हेलो एवरीवन अब हम स्टार्ट करें इम्पॉर्टेंट फिनोमिन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस कुछ इम्पोर्टेंट फिनोमिना या इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी वो है टिंडल इफेक्ट उसके बाद और भी आएंगी वन बाय वन सबको हम एक्सप्लेन करेंगे सबसे पहला फिनोमिना जो है वो टिंडल इफेक्ट शो करता है टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है कि बीम ऑफ लाइट वेन पास थ्रू द कोलाइडल सोल्यूशन जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के वो लाइट को स्कैटर करें उसके कारण जो स्कैटर होकर लाइट हमें ब्लूइश कलर की लाइट जो शो होती है दैट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट समझ में आया कैसे जैसे मान लो ये रे ऑफ लाइट है किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से पास हुई कोलाइडल सॉल्यूशन के पास होने के बाद ये रे ऑफ लाइट स्कैटर हो जाए बिखर जाए इस फिनोमिना को कहते हैं टिंडल इफेक्ट सिंपल सी बात समझ में आ गई कि जो व्हाइट लाइट किसी सॉल्यूशन से पास होती है सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए कोलाइडल क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन में आपको पता है साइज ऑफ पार्टिकल वन नैनोमीटर से हंड्रेड नैनोमीटर के बीच में होते हैं और वो पार्टिकल सेटल डाउन भी नहीं होते तो वो क्या करते हैं बीम ऑफ लाइट को डेविएट करते हैं और डेविएट करने से क्या होता है फिनोमिना होता है टेंडल इफेक्ट इसी चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं देखो क्या बताया गया है टिंडल इफेक्ट वेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट एक व्हाइट लाइट की बीम इज पास थ्रू ए कोलाइडल सॉल्यूशन एक बीम ऑफ लाइट व्हाइट लाइट को पास किया था कोलाइडल सॉल्यूशन सेम ये कॉन्सेप्ट में यहाँ पे डायग्राम से बता रहा हूं ये बीम ऑफ लाइट है जो सोर्स ऑफ एनर्जी सोर्स ऑफ लाइट जो एक टॉर्च से प्रोड्यूस हो रही है इसकी बीम ऑफ लाइट इस कोलाइडल सोल्यूशन से पास होती है द पार्ट ऑफ लाइट बिकम विजिबल जो पार्ट ऑफ लाइट बिकम विजिबल है विद अ ब्लूइश लाइट इज नोन एज कैंडल इफेक्ट जो जो पार्ट हमें विजिबल होगा ब्लूविश लाइट से उसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं होता कैसे जैसे मान लो एक बीम ऑफ लाइट ये है यहां आई व्हाइट लाइट की अब इस कोलाइड सॉल्यूशन के पार्टिकल के साथ वो टच हुई टच होने के कारण इस कारण इसका जो पार्ट है वो क्या हो गया डाइवेट हो गया ऐसी यहां आई तो ऐसे डाइवेट हो गई सीधी गई तो हो सकता है कोई पार्टिकल बीच में आए उससे डाइवेट हो जाए इस तरीके से बहुत सारी बीम ऑफ लाइट डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स पर टच हुई और पाथ क्या हुआ डाइवेट हो गया इन कोलाइडल पार्टिकल्स ने पाथ को डाइवेट किया डाइवेट करने के बाद जो विजिबल लाइट नेक्स्ट साइड इस साइड जो हमें दिखाई दी वो लाइट हमें स्केटर होके फैल के दिखाई दी तो फैल के दिखाई दी उस फिनोमिना को स्केटनिंग ऑफ लाइट कहते हैं तो कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल जो है स्केटनिंग ऑफ लाइट शो कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे बात याद करने वाले जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं तो कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन अगर लेंगे जैसे कि मिल्क सॉल्यूशन हो गया स्टार्च सॉल्यूशन हो गया एग्जांपल तौर पे इनमें से अगर व्हाइट लाइट पास करते हैं व्हाइट लाइट क्या होती है स्केटर होती है बिखरती है कारण आपको समझ में आएगा स्केटरिंग लाइट किस लिए होगा जो पार्टिकल्स है कोलाइडल सोल्यूशन वो लाइट पार्ट लाइट के बीम ऑफ लाइट को डेविएट करते हैं डेविएट करने से क्या होता है टिंडल इफेक्ट फिनोमिना होता है और स्केटरिंग लाइट हमें विजिबल होती है इस तरीके से आपको समझ में आएगा एक फिनोमिना होता है कोलाइडल सोल्यूशन और दैट इज टिंडल इफेक्ट ये किस कारण से होता है बीम ऑफ लाइट को डेविएट करते हैं कौन पार्टिकल्स जो होते हैं कोलाइडल सोल्यूशन के इस तरीके से पहला इंपॉर्टेंट फिनोमिना था कोलाइडल सोल्यूशन का टिंडल इफेक्ट अब हम चलते हैं नेक्स्ट फिनोमिना की तरफ इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो फिनोमिना है दैट इज ब्राउन इन मूवमेंट ठीक है ब्राउन इन मूवमेंट जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 के आसपास बताया था ठीक किसने बताया था रॉबर्ट ब्राउन ठीक है रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में ये फिनोमिना बताया था अब इस फिनोमिना को समझते हैं फिनोमिना क्या होता है The random movement मतलब कोई random movement of particles of colloidal solution जो particles होते हैं colloidal solution के वो random movement करते हैं is due to the collision between the particles is due to the collisions between the particle in dispersed medium is known as Brownian movement ठीक है random movement of particles of the colloidal solutions पार्टिकल्स ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन देम इज नोन एज ब्राउन इन मूवमेंट क्यों होता है क्योंकि जो कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन ठीक है तो इसलिए पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते और सेटल डाउन नहीं होंगे तो उनके पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी 
होगी और काइनेटिक एनर्जी है तो इसके कारण क्या होगा पार्टिकल्स मूव मूवमेंट शो करते हैं और मूवमेंट शो करेंगे तो इसका मतलब आपस में कोलाइड भी करेंगे कोलाइड करेंगे तो क्या होगा उनका मोशन आएगा और जो मोशन आएगा उसको जिक जैक मोशन कहते हैं उसे ब्राउन इन मूवमेंट भी कहते हैं समझ में आ गया इस तरीके से हम रीजन पे आ गए कि पार्टिकल्स डो नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइड सोल्यूशन के वो सेटल डाउन नहीं होते बॉटम ऑफ द कंटेनर अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी दैट इज द रीजन फॉर ब्राउन इन मूवमेंट समझ में आ गया रॉबर्ट ब्राउन ने बताया इसे जिग जैग मूवमेंट भी कहते हैं क्या कहते हैं जिग जैग मूवमेंट भी कहते हैं कैसे होगा ये जो है ये सारे पार्टिकल्स हैं ये सारे क्या है कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स ये क्या है पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन अब ये पार्टिकल्स क्या करेंगे आपस में हिट करेंगे इस पार्टिकल ने इसको टच किया इस पार्टिकल ने इसको टच किया इस तरीके से पार्टिकल्स आपस में हिट करते हैं और आपस में हिट करते इस तरीके से क्या होगा एक मूवमेंट आएगा पार्टिकल्स का डेट इज नोन एस ए कोलाइडल सोल्यूशन में ब्राउन इन मूवमेंट समझ में आ गया इस तरीके से जिग जैग मोशन जो होता है पार्टिकल्स का वो कौन शो करते हैं कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल शो करते हैं उसी को ब्राउन इन मूवमेंट कहते हैं इस तरीके से ये सेकेंड एक फिनोमिना है जो कोलाइडल सोल्यूशन में अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट फिनोमिना की तरफ ठीक है तो नेक्स्ट फिनोमिना हम समझते हैं क्या होता है तो अब बात करते हैं नेक्स्ट फिनोमिना दैट इज इलेक्ट्रोफोरसिस इलेक्ट्रोफोरसिस बेसिकली कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं उनमें उनको सेपरेट आउट करने के लिए हम इलेक्ट्रोफोरसिस यूज करते हैं मींस बाय यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ठीक है समझते हैं इलेक्ट्रोफोरसिस क्या है उसकी डेफिनेशन से समझते हैं देखिए द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स आइदर टूवर्ड्स एनोड और कैथोड एनोड मीन्स पॉजिटिव चार्ज कैथोड मीन्स नेगेटिव चार्ज ऐसा मूवमेंट कोलाइडल पार्टिकल का जो एनोड कैथोड की तरफ होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल ई एम एफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्सटर्नल एक इलेक्ट्रिसिटी जो होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है उसकी इन्फ्लुएंस में जो कोलाइडल सोल्यूशन है जो अलग अलग चार्ज के कोलाइडल सोल्यूशन को सेपरेट करने के लिए जो फिनोमिना यूज करते हैं उसे इलेक्ट्रोफोरसिस समझ में इलेक्ट्रोफोरसिस क्या होगा इसको और अच्छे समझने के लिए हमें जो सॉल्यूशन होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन सोल बेसिकली वो दो टाइप के होते हैं पॉजिटिव सोल और नेगेटिव सोल जिस ऐसा सोल जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है दैट इज पॉजिटिव सोल जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको उसको नेगेटिव सोल कहते हैं जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है पॉजिटिव सोल का एग्जाम्पल है फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल याद रखना है फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल नेगेटिव सोल का एग्जाम्पल है गोल्ड सोल आर्सनिक सल्फाइड सोल और स्टार्ट सोल ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव सोल के होते हैं इससे ज्यादा भी होते हैं अभी इसे इतना ही याद करना है कि कुछ एग्जांपल्स हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव सोल को रिप्रेजेंट करते हैं अब क्या करेंगे ये है यू शेप का एक एपरेटस इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफोरसिस एपरेटस जो आपको दिखाई दे रहा है यू शेप का इसमें क्या क्या है एक इलेक्ट्रोड लगे हुए जो मेटल के बने हुए दोनों इलेक्ट्रोड को सोर्स ऑफ एक्सटर्नल ई पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया जैसे इसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया इसका मतलब एनोड होगा इसको नेगेटिव से कनेक्ट किया गया इसका मतलब कैथोड होगा ठीक है इसके अंदर नीचे की तरफ दो कोलाइडल सॉल्यूशन मैंने भर दिए दो कोलाइडल सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे एक तो पॉजिटिव का एक नेगेटिव का मान लो मैंने इसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल्व भर दिया जो कैसा है पॉजिटिव नेचर का ठीक है और दूसरा भर दिया मैंने मान लो इसमें स्टार्च सोल जो आपको पता है कैसा है नेगेटिव नेगेटिव सोल है अब इन दोनों सोल को मिक्स कर दिया गया और मैं चाहता हूं इन दोनों सोल सेपरेट आउट हो जाए तो प्रोसेस यूज करूंगा इलेक्ट्रोफोरसिस कैसे जो नेगेटिव सोल है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट तो हो नहीं सकता अंडर अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इमेज तो नेगेटिव की तरफ नेगेटिव का अट्रैक्ट हो नहीं सकता ये किधर जाएगा पॉजिटिव की तरफ तो फेरिक जो स्टार्ट सोल है वो कहा चला गया एनोड की तरफ चला गया फेरिक हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव नेचर का था ये पॉजिटिव की तरफ नहीं जा सकता एनोड की तरफ जाएगा तो कहा जाएगा कैथोड की तरफ जाएगा इस तरीके से एक सेपरेशन बन जाएगा इधर तो आ जाएगा एक टाइप का सोल इधर आ जाएगा दूसरे टाइप का सोल इस तरीके से हमने दो तरह के सोल को सेपरेट आउट कर लिया दैट इज नॉन एस इलेक्ट्रो 
पॉलिसिस तो ये फिनोमिना था कोलाइड सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोपोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझना है और साथ में पॉजिटिव नेगेटिव सोल को भी याद रखना है इस तरीके से इलेक्ट्रोपोलिसिस ये अपना थर्ड फिनोमिना है अब हम चलते हैं नेक्स्ट फिनोमिना की तरफ तो इसके बाद है अपना नेक्स्ट फिनोमिना डेट इज को एगुलेशन को एगुलेशन का मतलब होता है जो स्मॉलेस्ट साइज के कोलाइडल सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स है उनको एग्रीगेट करना ताकि सेट पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाए और सेटल डाउन हो जाए और प्रेसिपिटेट आउट हो जाए डेट इज को एगुलेशन ठीक है इसी चीज को अब हम समझते हैं द फिनोमिना इन विच स्मॉल साइज कोलाइडल पार्टिकल जो स्मॉल साइज के कोलाइडल पार्टिकल्स है वो कम क्लोजर अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ सम को एगुलेटिंग एजेंट ठीक है एंड एग्रीगेट टू फॉर्म लार्ज पार्टिकल विच सेटल एज ए प्रेसिपिटेट मतलब सोल्यूशन से सेपरेट आउट हो जाए उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं इज नोन एज को एगुलेशन समझ में को एगुलेशन क्या होगा एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि को एगुलेशन कैसे होता है जैसे प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर वाटर इम्प्योर वाटर में कुछ सब्सटेंस होते हैं जिसको हमें प्योरीफाई करना है जैसे एक मैंने एक डायग्राम बना रखा है इस डायग्राम में आप देख रहे हो ये डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं ये सारे स्मॉल साइज के कोलाइडल पार्टिकल्स हैं मैंने नीचे इसके बेस में एलम डेट इज पोटासियम इसमें मैंने पोल किया जैसे पोटासियम डालेंगे ये जो स्मॉल साइज के पार्टिकल्स है ये सारे एग्रीगेट होंगे पास पास आएंगे अब ये पार्टिकल्स पास पास आएंगे सारे पार्टिकल्स जब पास पास आएंगे तो क्या होगा सारे पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ आ जाएंगे इस तरीके से सेटल डाउन हो गए जो स्मॉल साइज के पार्टिकल थे वो सेटल डाउन हो गए और ये प्रेसिपिटेट हो गए इसको हम फिल्टर आउट कर लेंगे इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो फिनो इस इस फिनोमिना ये बात समझ में आई कि जो स्मॉलर साइज के पार्टिकल्स थे कोलाइड सोल्यूशन को उसको हमने इकट्ठा कर दिया बाई यूजिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ को एगुलेटिंग एजेंट जैसे कोटाशियलिंग एजेंट उससे हमने यूज किया और क्या होगा जो सब्सटांस वो सेटल डाउन हो गए हो गए और फाइनली वो सेपरेट आउट हो गए दैट इज को एगुलेशन को एगुलेशन फिनोमिना जस्ट हमारे ब्लड क्लोटिंग में भी यूज करते हैं जैसे हमारा ब्लड जब कहीं से निकलता है जैसे कोई कट लग गया या कोई एक्सीडेंट हो गया उस समय ब्लड निकलता है कुछ समय के बाद अपने आप को एगुलेट हो जाता है तो वो किससे होता है को एगुलेटिंग एजेंट ही कारण ठीक है इस तरीके से आपको समझ में आया को एगुलेशन फिनोमिना क्या होता है इस तरीके से फाइनली हमें कुछ फिनोमिना आज समझ में आए जो कोलाइडल सोल्यूशन के होते हैं इंपॉर्टेंट फिनोमिनाज होते हैं इस तरीके से टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो गया